ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം പി എസ് സി എഫ് കേരളയുടെ പുതിയൊരു മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ വിപിൻ രാജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് കയറിയാൽ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് കൊല്ലം തൃശ്ശൂർ കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ നടന്ന എൽ ഡി എക്സാമിന്റെ മാത്സ് ആൻഡ് മെന്റലബിലിറ്റി വിഭാഗങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ച് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഇതിന് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അനന്തുവിന്റെ റാങ്ക് മുമ്പിൽ നിന്നും പതിനേഴും പുറകിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയെട്ടും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും ചോദ്യം പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വരിയിൽ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇത്ര പുറകിൽ നിന്ന് ഇത്ര എന്ന് വേണ്ടി വരും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ആ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി കാരണം മുമ്പിൽ നിന്ന് അവൻ പതിനേഴാമതാണ് പുറകിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ടും ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്തിനാണ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പിൽ നിന്ന് എണ്ണുമ്പോഴും പുറകിൽ നിന്ന് എണ്ണുമ്പോഴും ഈ അനന്തു എന്നുള്ള വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എണ്ണിട്ടുണ്ടാവും എണ്ണിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സോ അതൊന്ന് കുറയ്ക്കുക സോ എന്താ ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് പതിനേഴ് എന്നൊരു പതിനേഴ് ഒന്ന് പോയാൽ പതിനാറ് ഇരുപത്തെട്ടും പത്തും മുപ്പത്തിയെട്ടും ആറും നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കലണ്ടർ ചോദ്യമാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ പതിനഞ്ച് ഏത് ദിവസമാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാണ് അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നവംബർ പതിനഞ്ച് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതേ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വന്നാൽ ലീപ് ഇയർ ആണോ നോക്കണം അല്ലേ അതിവർഷമാണോ നോക്കണം സോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ലീപ് ഇയർ ആണോ നോക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ഇരുപതിൽ നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഒന്നിൽ പോലെ പൂജ്യം പതിനാറിൽ നാല് നാല് പ്രാവശ്യം അഞ്ഞൂറ്റി നാല് കൃത്യമായിട്ട് പോകും എന്താ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്നുള്ളത് ലീപ് ഇയർ ആണ് അതായത് ഇരുപ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസം ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള മാസങ്ങൾ നോക്കും അതിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും അല്ലേ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ജനുവരിയിൽ ഒന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ജനുവരിയിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ട് പിന്നെ ഫെബ്രുവരിയിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പിന്നെ മാർച്ചിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിലിൽ മുപ്പത് മെയ്യിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂണിൽ മുപ്പത് ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ മുപ്പത് ഒക്ടോബറിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് നവംബറിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പതിനഞ്ച് ദിവസം സോ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ ജനുവരിയിൽ മുപ്പത്ത് എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം ഒന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ദിവസമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നവംബർ പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് എത്ര ശിഷ്ടം വരും നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓരോ സംഖ്യനും ഡയറക്റ്റ് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴുള്ള ശിഷ്ടം എഴുതി നമുക്കൊന്ന് എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ മുപ്പതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം എത്ര വരും നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ബാക്കി ശിഷ്ടം രണ്ട് വരും ഇവിടെ ശിഷ്ടം ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് വരും മുപ്പത്തൊന്നിലാകുമ്പോൾ മൂന്ന് മുപ്പതിൽ രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നിൽ മൂന്ന് മുപ്പതിൽ രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നിൽ മൂന്ന് മുപ്പത്തൊന്നിൽ മൂന്ന് മുപ്പതിൽ രണ്ട് മുപ്പത്തിയൊന്നിൽ മൂന്ന് പിന്നെ പതിനഞ്ചിന് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് അല്ലെ ഏഴ് പതിനാല് ശിഷ്ടം ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പേരെ നോക്കാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടുന്നതിന് വരെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ഇതാ മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എത്ര അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് പതിന
ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒറ്റയാണ് പച്ച മഞ്ഞ നീല ചുവപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വേഗം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് എന്താണ് ഇതിൽ ഒറ്റയാണ് ഏതാണ് വരിക മഞ്ഞയാണ് വരിക കാരണം എന്താണ് ബാക്കിയൊക്കെ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ആർ ജി ബി റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഇതെന്താണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ആണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയും പക്ഷെ മഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി കളറാണ് സോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും മഞ്ഞ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തൊരു ഡയറക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മീര പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് തെക്കോട്ട് അതായത് നമുക്ക് വടക്ക് തെക്കൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാം വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസോൾവ് വരുന്നത് ഇനി മീര പി എന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ പി ഉണ്ട് തെക്ക് ദിശയിലേക്ക് സോ ഇവിടെ ഞാൻ പി എഴുതി പിന്നെ തെക്ക് ദിശയിലേക്ക് പത്ത് മീറ്റർ നടന്നു തെക്ക് നടന്ന ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് അല്ലെ പത്ത് മീറ്റർ നടന്നു പത്ത് മീറ്റർ നടന്ന് ഇവിടെ നടന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നാല് മീറ്റർ നടക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് നാല് മീറ്റർ നടക്കുന്നു ഇനി വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് മീറ്റർ നടന്നു വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് മീറ്റർ നടന്നു പത്ത് മീറ്റർ നടന്ന് വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് മീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് മീറ്റർ നടന്നാൽ പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് മീര എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് നോക്കി ഡയറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ എത്ര മീറ്റർ അകലെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നാല് മീറ്റർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഒൻപത് മീറ്റർ അകലെയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ഒൻപത് മീറ്റർ ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ഈ പറയുന്ന വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക സൈഡ് തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ചോദ്യമാണ് നോക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ബി ശതമാനവും ബിയുടെ എ ശതമാനവും കൂട്ടിയാൽ എ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് കാരണം എന്തോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ എഴുതിയേക്കാം എയുടെ ബി ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ ബി ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി ബൈ നൂറ് കൂട്ടുക അല്ലെ എയുടെ ബി ശതമാനവും ബിയുടെ എ ശതമാനവും ബിയിൻ്റെ എ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബൈ നൂറ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ എ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ സോ നോക്കി ഇവിടെ എ ബി ബൈ നൂറ് ഇവിടെയും എ ബി ബൈ നൂറ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതി സോ ഇതെന്തായി എ ബി ബൈ നൂറ് പ്ലസ് എ ബി ബൈ നൂറ് ഇത് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് എ ബി അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു എ ബി ഉണ്ട് മുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു എ ബി ഉണ്ട് അത് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത ബാക്കി എന്താ വരിക എ ബി ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്താ എ ബി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ നൂറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നൂറ് രണ്ടായിരത്തി എ ബി പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഒന്ന് ബൈ നൂറും ഒന്ന് ബൈ നൂറും കൂട്ടി എത്രയാണ് രണ്ട് ബൈ നൂറ് അല്ലേ സോ എ ബി ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് രണ്ട് ശതമാനം രണ്ട് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ രണ്ട് ശതമാനം അല്ല ചോദ്യതല്ലേ എ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനം രണ്ടു കൂടിയും കൂട്ടിയാൽ എ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് രണ്ടു കൂടിയും കൂട്ടിയാൽ എ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി വളരെ എളുപ്പമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ സംഭവം തോന്നുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എ ബി എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സാധാരണ ചില ആൾക്കാർ വിടാറുണ്ട് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയാണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചതും ആ സംഖ്യയുടെ ഗുണനഫലവും തുല്യം അവയിൽ ഒരു സംഖ്യ അഞ്ച് ആയാൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ സംഖ്യ ഞാൻ എക്സ് വൈ എന്ന് എടുക്കുക രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരിക എക്സ് എന്ന് വൈ കുറയ്ക്കുക അല്ലെ എക്സ് മൈനസ് വൈ ആ സംഖ്യയുടെ ഗുണനഫലവും തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എക്സ് വൈ ഇത് രണ്ടും തുല്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു സംഖ്യ അഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് എന്നുള്ള സംഖ്യ ഞാൻ അഞ്ച് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സംഖ്യ വൈ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ ചോദ്യം നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചോദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക എന്ത് ചെയ്യുക എക്സിന് അഞ്ച് കൊടുക്കുക എക്സ് എന്നുള്ള സാധനത്
വീണ്ടും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് അടുത്ത് ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലെ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക സോ നോക്കാം ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യയാണ് സോ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അൻപത് അൻപത് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അമ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സോ അൻപത് ബൈ രണ്ട് ഇവിടെ വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്താ വരുന്നത് അൻപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അൻപത്തൊന്നിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് സോ എത്രയാണ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് അഞ്ച് അന്ന് രണ്ട് ഏഴ് അഞ്ച് സോ അൻപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അമ്പത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാനുള്ള എളുപ്പമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ശിഷ്ടത്തിന് ഇൻറ്റു ഇത് ചെയ്താൽ മതി അമ്പത്തി ഒന്നിന് ഇരുപത്തഞ്ചിന് വരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് കാരണം നാല് അൻപത്തൊന്ന് അത്ര പ്രാവശ്യം നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് അശിഷ്ട എത്രയുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അല്ലേ കാരണം നാൽപ്പ നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് വരിക പന്ത്രണ്ട് ഇരുന്നാൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഇഷ്ടം മൂന്ന് ആ മൂന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചെയ്താൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് വരുമ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ നമ്മൾ ഗുണിക്കാനുള്ള എളുപ്പം വഴിയായിട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത വരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പോലെയാണ് അല്ലേ ഇതിനെ എന്താണെന്ന് സാധാരണ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു വാല്യൂ കണ്ടു ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ചെയ്യും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് വാല്യൂ കൂടി കുറയ്ക്കും ഇത് ചെയ്യണ്ട ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണ് അല്ലെ അപ്പം എന്താ വരിക അത്തരത്തിൽ എ പറഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പ്ലസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എ പ്ലസ് ബി ആയി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കൂട്ടി എത്ര വരുന്നത് നാനൂറ് അല്ലേ നാനൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കുറച്ചാൽ ആറ് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷനായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് വേഗം ആൻസറിലേക്ക് എത്തും ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും എട്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അംശമത്തിലാണ് ബോയ്സ് ഉണ്ട് ഗേൾസ് ഉണ്ട് എട്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഗേൾസ് എന്ന് അഞ്ചല്ല ശരിക്കും പെൺകുട്ടികൾ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് അഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മതി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ബോയ്സും എത്രയായിരിക്കും ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്യണം എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത് ചോദ്യം ആകെ എത്ര കുട്ടികൾ നാൽപ്പതും ഇരുപത്തഞ്ചും കുട്ടി എത്രയാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ അഞ്ച് എന്നുള്ള ഇരുപത്തഞ്ചായാൽ എട്ട് എന്നുള്ള നാൽപ്പതായിരിക്കും രണ്ടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം സ്പീഡ് തന്നെ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പതിനയ്യായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ സാധാരണ പലിശനിക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നു രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര സാധാരണ പലിശയാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ നൂറ് അല്ലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ ഇട്ടത് പതിനയ്യായിരം പതിനയ്യായിരം എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്
ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക ഇന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പി തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി റേറ്റ് മാത്രമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സോ ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചര ശതമാനം ഒന്ന് ആൻസർ കിട്ടി അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു ഗോളം ഒരുക്കി പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വ്യാ പാദവ്യാസമുള്ള വൃത്തസ്തൂപി നിർമ്മിച്ചാൽ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ഉയരം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉരുക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരാത്ത എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ വ്യാപ്തം മാറില്ല ഒരു സാധനം ഒരിക്കലും വേറെ ഒന്ന് ആക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യാപ്തം ഒരിക്കലും മാറില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഗോളം ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇനി ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് കാണണം ഇത് ഗോളമാണ് ഇത് സ്തൂപിക ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഗോളത്തിന്റെ റേഡിയസ് കാണാം ഗോളത്തിന്റെ വ്യാസം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ റേഡിയസ് ഇത്രയായിരിക്കും ആറിന്റെ പകുതി മൂന്നായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരിക്കും ആ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം ഉരുക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ബൈ ത്രീ ബൈ ത്രീ വെട്ടിക്കളയാം പൈ രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട് അതും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ബാക്കി എന്താ വരുന്നത് ഫോർ R cube is equal to R square h. നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ റേഡിയസിന്റെ മൂന്ന് മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് എന്താ വരുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് അല്ലെ സോ നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയേഴ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആറ് റേഡിയസിന് ആറ് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ ആറ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് എച്ച് ഇനി എച്ച് കണ്ടു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മുപ്പത്തി അങ്ങോട്ട് ഇടുന്ന പോലെ സോ നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയേഴ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് നാല് വെട്ടി കളയാൻ നാല് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് മുപ്പത്തി ആറാണ് ഇതാണ് എച്ച് അല്ലെ ഇരുപത്തിയേഴ് ബൈ ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഒമ്പത് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോകും സോ എച്ച് സമം മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് വെട്ടിക്കളയാനൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് റേ തന്നിരിക്കുന്നത് വ്യാസമാണ് അതിന് നമ്മൾ റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം മറക്കരുത് സോ ഹൈറ്റ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം എക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ സോറി എക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ എക്സിന്റെയും എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ എക്സിന്റെയും ശരാശരി ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആകെ ബൈ എണ്ണല്ലേ ശരാശരി നമ്മൾ ആകെ ബൈ എണ്ണം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു കൂടിയും കൂട്ടുക അപ്പൊ എന്താ വരിക എക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ എക്സ് ആകെ ബൈ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതാണ് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ബൈ രണ്ടിടത്തും ബൈ എക്സ് ആണ് അല്ലെ കോമൺ ആയിട്ട് എക്സ് ഇപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ അംശം എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ എക്സ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ട് സോ ടു എക്സ് വരും ഓക്കെ ഇനി പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു വെട്ടിപ്പോയി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്താണ് ടു എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് വരും അല്ലെ ടു എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് ടു എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് എന്ന് പറയാ വൺ അപ്പൊ ശരാശരി എത്രയാണ് വൺ ആയിരിക്കും ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എന്റെ ആൻസർ ശരാശരി കാണാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല രണ്ടുകൂടിയും കൂട്ടുക എക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ എക്സും എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ എക്സും കൂട്ടിയപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് വന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ അടിയിൽ ഒരു എക്സ് ആണ് ആ എക്സ് എഴുതി പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ എഴുതി ഓക്കെ ആൻസർ ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത ഇതിന് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രാജുവിന് ഒരു തോട്ടം കളിക്കുന്ന ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേണം നമുക്ക് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി വയ്ക്കാം രാജുവിന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബിജുവിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബിജുവിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇനി ഇവർ ഒന്നിച്ച് ജോലി തുടങ്ങിയ ശേഷം കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം രാജു ജോലി മതിയാക്കി പോയി അത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം രാജു ലെഫ്റ്റ് ബിജു ജോലി തുടർന്നു ആകെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി ടോട്ടൽ ടൈം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിജു തനിച്ച് ബിജു അലോൺ എത്ര സമയം വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സോ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ടോട്ടൽ എത്ര വർക്ക് എന്ന് കണ്
ഒന്ന് ആലോചിക്ക് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് മൊത്തം എടുത്തത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആദ്യം രാജു ഉണ്ടായിരുന്നു ബിജു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രാജു പോയി പിന്നെ ബിജു മാത്രം മൊത്തം സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്ക് ഈ വർക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും ബിജു എന്നുള്ള വ്യക്തി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ബിജു ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യും നാല് വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബിജു എത്ര വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അറുപത് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മൊത്തം വർക്ക് എത്രയായിരുന്നു നൂറായിരുന്നു നൂറിൽ അറുപത് വർക്ക് ബിജു ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് നാൽപ്പത് വർക്ക് ഈ നാൽപ്പത് വർക്ക് ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും രാജു ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും ആലോചിക്ക് രാജു നാൽപ്പത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രാജു ഒരു മിനിറ്റ് എത്ര വർക്ക് ചെയ്യും അഞ്ച് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം നാൽപ്പത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എത്ര മിനിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എട്ട് മിനിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് ആദ്യത്തെ ഈ എട്ട് മിനിറ്റ് രണ്ടുപേരും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം എട്ട് മിനിറ്റ് പോയാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഏഴ് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ബിജു തനിച്ചും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ചോദ്യം എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിജു എത്ര സമയം തനിച്ചു പോയി ബിജു എത്ര സമയം തനിച്ചു പോലെ ചെയ്തു നോക്കി ഇതവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എത്രയാണ് ഏഴ് മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ സമയം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നു രാജു ബിജു ആദ്യം കുറച്ച് നേരം വർക്ക് ചെയ്തു കുറച്ച് നേരം രാജു പോയി ബാക്കി ബിജു മാത്രം എന്ന് വെച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ നാല് മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ നാല് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവസാനം വരെ വർക്ക് ചെയ്തത് ബിജു ആണ് ടോട്ടൽ അറുപത് വർക്ക് ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പത് വർക്കാണ് രാജു ഒറ്റയ്ക്ക് രാജു നാൽപ്പത് വർക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറിൽ സോറി ഒരു മിനിറ്റിൽ അഞ്ച് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എട്ട് മിനിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചോദ്യം എന്താണ് എട്ട് മിനിറ്റ് വട്ടം രണ്ട് പേര് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞ ബിജു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഏഴ് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഫാമിലി ട്രീ ആണ് എന്താണ് എ ബിയുടെ മകളാണ് സോ ബി ഉണ്ട് ബിയുടെ മകളാണ് എ എന്നുള്ളത് മകൾ ബി സിയുടെ അമ്മ ബി എന്നുള്ളത് ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് സി സിന്റെ അമ്മയാണ് ബി സോ ഇവിടെ അമ്മ ബി എന്നുള്ളത് സിന്റെ അമ്മ ഡി സിയുടെ സഹോദരൻ സിയുടെ സഹോദരൻ ഉണ്ട് ഡി ഡി സഹോദരൻ നമ്മൾ പ്ലസ് കൊടുത്തു ആണുങ്ങൾക്ക് പ്ലസും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മൈനസ് വൺ കൊടുക്കാറ് എങ്കിൽ ഡി ക്ക് എയുമായുള്ള ബന്ധം ഡി ക്ക് എയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഡി എന്നുള്ളത് എ ആരാണ് ഡി ക്ക് എയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്തായിരിക്കും സഹോദരനായിരിക്കും ഡി കെ യുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സഹോദരൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സഹോദരൻ ഡയറക്റ്റ് നമുക്കറിയാം മീൻസ് എന്താണ് സഹോദരനായിരിക്കും ഡി കെ യുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെ ഇത് പ്ലസ് ആണ് സഹോദരനാണ് കിട്ടി സോ ഇത്തരത്തിൽ ട്രീ വരയ്ക്കാൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താണ് എയുടെ എ ബിയുടെ മകളാണ് ബിയുടെ മകളാണ് എ മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് കൊടുത്തു ബി സിയുടെ അമ്മ ബി എന്നുള്ളത് സിയുടെ ആരാണ്ട് സിയുടെ അമ്മയാണ് ബി സോ ബി മൈനസ് ഡി സി സഹോദരൻ ഡി എന്നുള്ളത് സിന്റെ സഹോദരൻ പ്ലസ് എയും ഡി നമ്മൾ ബന്ധം എന്തായിരിക്കും സഹോദര ബന്ധമായിരിക്കും ഓക്കെ ഡി ഡി കെ എയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് തിരിച്ചാണ് എ കെ ഡിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് എ ഡിന്റെ സഹോദരി ആയിരിക്കും തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ നോക്കാം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് വൺ ഫോർ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ആദ്യം നോക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താ നല്ല ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനും ഒന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം വൺ ഫോർ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ സെവൻ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്രോസ് മാറ്റി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് നാല് ഏഴും നാലും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ബൈ ഏഴ്
എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇരുന്ന് ചെയ്ത് തന്നെ വേണം കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ല അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ചാണ് അടിയിൽ എൽസിയം വരിക സോ എല്ലാ ആറ്റിൻ്റെ മെൽസിയം എന്താണ് നൂറ്റി അഞ്ചിനെ കിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എല്ലാ ആറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നൂറ്റി അഞ്ചാക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ ആറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആ നൂറ്റി അഞ്ചാക്കി നൂറ്റി അഞ്ച് ഇനി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഏഴ് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി അഞ്ച് ആവാൻ എത്ര ചെയ്യണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഏഴ് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി അഞ്ച് ആവാൻ എത്ര എണ്ണം ഏഴ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ചാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് അല്ലെ മുകളിൽ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് കുളിക്കണം സോ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പ്ലസ് അടുത്ത് മൂന്ന് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി അഞ്ച് ആവാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിക്കുക മൂന്ന് എന്നുള്ളത് മുപ്പത് പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് അടുത്തത് അഞ്ചാണ് അടിയിൽ അടി അഞ്ച് അടിയിലല്ല നമ്മൾ നൂറ്റി അഞ്ചാക്കി അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി അഞ്ച് ആവാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിക്കുക അഞ്ച് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി അഞ്ച് ആവാൻ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്രാവശ്യം സോ എന്താണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു മുകളിൽ പതിനെട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി അത്ര പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പതിനഞ്ച് പത്ത് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് പിന്നെ നൂറ്റി ഒരു പതിനൊന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റിയഞ്ച് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് അഞ്ച് അഞ്ച് എട്ട് അഞ്ച് പതിമൂന്നിന് മൂന്ന് ഇഷ്ടം ഒന്ന് ഏഴ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും ആറും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇഷ്ടം രണ്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് നൂറ്റി അഞ്ച് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ബൈ നൂറ്റി അഞ്ച് സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സോ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സാധാരണ പോലെ ഒന്നും ഏഴും കൂട്ടും എട്ട് എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെയ്യും പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് അതിന് ഭിന്നസംഖ്യയാക്കി മാറ്റി എൽ സി എം എടുത്തു ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇനി അടുത്തത് ഒരു ശ്രേണി വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രേണി ഇങ്ങനെയാണ് പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറ് എഴുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി ആറ് ഇതിലെ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രേണിയൊന്നും ഒന്നുമില്ല ആദ്യം തമ്മിൽ ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുക പത്ത് ഇരുപത്തി വ്യത്യാസം എടുത്താൽ മതി ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഉള്ളത് പതിനഞ്ച് അല്ലേ അടുത്ത വ്യത്യാസം ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് നാൽപ്പത്തി ആറാകുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപതും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്താറ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അടുത്ത വ്യത്യാസം നാൽപ്പത്താറ് എഴുപത്തി മൂന്ന് നമ്മളെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് മുപ്പത്താറ് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഇരുപത്തി ഏഴ് അടുത്ത വ്യത്യാസം എഴുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി ആറാകുമ്പോൾ വ്യത്യാസം എഴുപത്തി എഴുപതും മുപ്പത് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലേ ഇനി ഇത് തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ നോക്കി പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ആറ് ഇരുപത്തൊന്നും ആറും ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് മാറും മുപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ വ്യത്യാസം കാരണം അപ്പം അടുത്ത് എന്ത് വരണം വ്യത്യാസം മുപ്പത്തി മൂന്നും ആറും എത്ര വരണം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ക്ലിയർ ആവുന്നല്ലോ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു സോ അടുത്തത് ആറാവണം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ നൂറ്റി ആറിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കൂട്ടും നൂറ്റി ആറ് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി ആറും നൂറും മുപ്പതും നൂറ്റി മുപ്പത് ഒമ്പതും ആറും പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് സോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായിരിക്കും അടുത്ത നമ്പർ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇതാ ഓപ്ഷൻ ബി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം കോഡ് ഭാഷയിൽ സ്ക്വാഡ് എന്നതിനെ അഞ്ച് ഏഴ് സോറി അഞ്ച് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എസ് ക്യു യു എ ഡി സ്ക്വാഡിനെ അഞ്ച് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗാഡ് ജി യു എ ആർ ഡി അങ്ങനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമുള്ള സംഖ്യ അതുപോലെ എഴുതിക്കാം ഡി ഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ ഡി ഇവിടെ എട്ട് ഇനി എ ഉണ്ട് ഏഴ് യു ഉണ്ട് ആറ് ഇനി എന്താ ജി ഉണ്ട് ജി ഇതില്ല ആറും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ വരും ഇവിടെ
മിനിറ്റ് സൂചി മണിക്കൂർ സൂചി ഇവ തമ്മിലുള്ള കോൺ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലോക്കിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ അതായത് ഓരോ മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അടുത്ത ഇതും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത്തരത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം എത്ര ഡിഗ്രി മുപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത് എളുപ്പമാണ് കാരണം ഒരു ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വൃത്തമാണ് അല്ലെ ഇത് മൊത്തം എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് വൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ അതിന് എത്ര ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ എത്ര ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗമാക്കി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രീനെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് മുപ്പത് സോ ഒരു ഭാഗം എന്ന് മാത്രമേ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പത്ത് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഭാഗം വരും രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വരും സോ അറുപത് ഡിഗ്രി എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എ ആണിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിന് ഗുണനം എന്നുള്ളത് പ്ലസിനെ അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത ആറ് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഹരിക്കണം ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റാം ആദ്യം സംഖ്യ അതുപോലെ എഴുതി നാല് അഞ്ച് രണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇനി ഗുണിക്കണം എന്ന ചിഹ്നം പ്ലസിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗുണിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കെന്താ അവിടെ പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് എന്നുള്ളത് ഹരിക്കലാണ് അല്ലെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിക്കണം മൈനസ് ചിഹ്നം ഗുണിക്കൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് അത് ഗുണിക്കലാണ് ഹരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് അവിടെ ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് മൈനസും ആണ് ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ചോദ്യം ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബോർഡ് മാസ് അല്ലെ ബോർഡ് മാസ് നോക്കണം ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് നോക്കുക ഇല്ല ഓഫ് ഇല്ല ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഡിവിഷൻ എന്താ അഞ്ച് ബൈ രണ്ടാണ് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് അഞ്ചിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നാല് ഇൻറ്റു അപ്പോൾ അത് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഇൻറ്റു അടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എത്രയാണ് പത്ത് അല്ലേ രണ്ടര ഇൻറ്റു നാല് പത്ത് സോ ആറ് പ്ലസ് പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ആറും പത്തും പതിനാറ് പതിനാറ് നിന്ന് പോയാൽ പതിനഞ്ച് സോ എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പോയത് കാരണം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത് കൊല്ലം തൃശ്ശൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ പ്രീവിയസ് എൽ ഡി ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ജില്ലയിൽ പ്രീവിയസ് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ജില്ലയിൽ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇടുക അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവ് എ നൈസ